Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lin at ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's do addition of fractions. Tapos, i-convert natin to lowest terms. Depende na lang sa sagot natin dito. Napakasimpleng addition of fractions ito. At ito ay random post na hindi natin i-reveal kung saan o sinong nag-post nito. Pero sa lahat naman ng mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, yung mga AFSAT, yung mga civil service exams, yung sa college entrance test, punta na lang kayo direkta dito sa file sa grupong ito. Philippine Civil Service Review for All at iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Para sa detalye, ugaliing basahin yung description sa ating video sa ating sa mismong YouTube channel natin. Anyway, pwede rin kayong mag-PM sa akin dito sa FB page. Kaso lang, during day off ko lang kagawin yan. Yung medyo mahabang day off. Kapag isa lang yung day off ko, or depende lang kung kailan tayo may bakanting mahaba. Anyway, let's add the following. Write the answer in lowest terms. Bali, simplified form. By the way, in addition and subtraction of fractions, dapat yung mga denominators, saan ba yung mga denominators na to? Yung nasa baba, dapat pariho sila. Kapag hindi pariho, hanapan natin ng least common denominator. Para mapanood nyo or para mas lalo nyo maintindihan regarding sa fractions, pwede ninyong i-search. Ito lang yung mga keywords na isulat nyo pag search Addition, tapos fraction, at idugtong lang yung lunalin para makita nyo yung dati na nating na-upload regarding sa addition fractions. Kung naghahanap rin kayo kung paano hanapin yung least common denominator, ganito lang ang pag-search, pag, uh, pag bali. LCD, tapos idugtong lang yung lunalin. Now, let's do number one. Pariho yung denominators. Kopyahin lang yung 15. Ang i-add lang natin ay yung mga numerators. 4 plus 5 and that is 9. Itong 9 over 15, yan na yung sagot. 9 over 15 kasi wala na, hindi na yan natin ma lowest term. Yan na yung sagot. Next. Sa number 2, again, pariho yung denominator. So, kopyahin lang natin si 36. Doon tayo sa mga numerators, 8 plus 4, and this is 12. Masimplify natin itong 12 over 36 by finding the greatest common factor, ang pag-simplify niyan. Now, ang greatest common factor dito ay 12. So, 12 divided by 12, and that is 1. 36 divided by 12, and that is 3. So, therefore, itong 12 over 36 ay pariho lang sa 1 third. So, yan na yung sagot sa number 2. Next, number 3. Again, pariho lang yung denominators. So, kopyahin lang si 32 na denominator. Doon tayo mag-add sa mga numerators. Again, sa addition of fractions, basta pariho lang yung uh, denominator, kopyahin mo lang yan siya, at ang i-add natin ay yung mga numerators lang. So, 9 plus 18, and this is 27. So, therefore, ang sagot dito ay 27 over 32. Itong 27 over 32, hindi na natin yan mahanapan ng Lewis term, kasi ang greatest common factor sa dalawa ay 1 lang naman, so yan na yung sagot, 27 over 32. Next, number number 3 pa, pa rin yung nakasulat dito. Baka typo error ito, siguro number 4 na to. So anyway, pariho yung denominator na 7, kopyahin lang. Doon tayo sa mga numerators, 2 plus 4 and that is 6. Ang greatest common factor dyan, 1 lang naman, so yan na yung sagot, 6 over 7. Next, itong denominators natin ay 17, so kopyahin lang si denominator. 
Doon tayo sa mga numerators, 12 plus 3. Yan lang ang i-add natin yung mga numerators and this is equal to 15. Ang 15 over 17, hindi na natin yan malist kasi ang greatest common factor lang naman dyan ay 1. So therefore, ito na yung sagot. 15 over 17. Again, for more examples regarding sa addition of fractions, isulat lang yung mga keywords. Addition, sulat yung fraction, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa addition of fractions. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.